வீட்டுக்கணிப்பு தமிழ்நாடு வணக்கம் நான் உங்க வெங்கடேஷ் இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஸ்கிரீன்ல தெரிகிற இந்த எரர் வந்து நிறைய பேர் உங்க கம்ப்யூட்டர்ல ஃபேஸ் பண்ணிருப்பீங்க உங்களோட கம்ப்யூட்டர்ல நீங்க பென்ட்ரைவ் இன்சர்ட் பண்ணி உள்ள ஃபைல ஓப்பன் பண்ணும்போது ஓப்பன் ஆகும் ஆனா அந்த ஃபைல உங்களால் டெலிட் பண்ண முடியாது பென் டிரைவை ஃபார்மட் பண்ண நினைச்சாலுமே ஃபார்மட் பண்ண முடியாது அதுக்கு பதிலாக இந்த டிஸ்க் ரைட் ப்ரொடக்டட் அப்படின்னு இந்த இரை காட்டும் இந்த இரரை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு நான் சர்ச் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு மூணு மெத்தட் ஆஃப் சொல்யூஷன் கிடச்சிச்சு அதில் ரெண்டு மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஒர்க் ஆகலை மூணாவது மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒர்க் ஆச்சு ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம அந்த மூணு மெத்தடையுமே எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் உங்களுக்கு எந்த மெத்தட் ஒர்க் ஆச்சு அப்படின்னு மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி வீட்டை கண்டிப்பு தமிழ் சேனலுக்கு நீங்கள் எனக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட பதிவுக்கு பெல் பட்டி மறக்காம ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க மேலும் ஃபேஸ்புக் ட்விட்டரில் ஃபாலோ பண்ண நண்பர்கள் ஃபேஸ்புக்கில் லைக் பண்ணிக்கோங்க ட்விட்டரில் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க வாங்க இன்னைக்கு வீடியோ போகலாம் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஹெச்பி சிக்ஸ்டின் ஜிபி பென் டிரைவ் இந்த பென் டிரைவ்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நிறைய ஃபைல்ஸ் இருக்கு இதுல ஸ்பேஸ் இருந்தாலுமே நம்ம வெளியே இருக்கிற ஃபைல எந்த ஒரு ஃபைலுமே இதில் காப்பி பண்ணவும் முடியல உள்ள இருக்கிற ஃபைல நம்ம ரைட் கிளிக் பண்ணி டெலிட் பண்ணணும்னு நினைச்சாலுமே டெலிட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனும் இதில் கிடையாது ஸோ வெளியே போய் பென் டிரைவே மொத்தமாக ஃபார்மெட் பண்ணணும்னு நினைச்சாலும் ஃபார்மெட் ஆப்ஷனில் ஸ்டார்ட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து எந்த ஒரு ரெஸ்பான்ஸுமே வரமாட்டேங்குது அதில் லாஸ்டாக பார்த்தீங்கன்னா த டிஸ்க் ரைட் ப்ரொடக்டட் அப்படிங்கிற எரர் மெசேஜ் தான் வருது ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இருக்கிற மூணு மெத்தடில் ஃபஸ்ட் மெத்தடை பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் மெத்தடில் நம்ம பண்ண வேண்டிய என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்ச் பாக்ஸில் சிஎம்டி அப்படின்னு டைப் பண்ணிக்கோங்க டைப் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த கமெண்ட் ப்ராம்ட்டில் டிஸ்க் பார்ட் அப்படின்னு டைப் பண்ணிக்கோங்க டைப் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இன்னொரு கமெண்ட் ப்ராம் விண்டோ வந்து ஓப்பன் ஆகும் இப்போ இந்த கமெண்ட் ப்ராம்ட்டில் லிஸ்ட் ஸ்பேஸ் டிஸ்க் அப்படின்னு டைப் பண்ணிக்கோங்க டைப் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா கீழே வந்து ரெண்டு லைன் ஓப்பன் ஆகும் டிஸ்க் ஜீரோ நானூற்றி அறுபத்தஞ்சி ஜிபி டிஸ்க் ஒன் ஃபிஃப்டின் ஜிபி அப்படின்ட்டு இதில் டிஸ்க் ஜீரோ அப்படிங்கிறது நம்மளோட கம்ப்யூட்டரோட ஹார்ட் டிஸ்கோட கெப்பாசிட்டி குறிக்கும் டிஸ்க் ஒன் அப்படிங்கிறது பென்ட்ரைவோட கெப்பாசிட்டி குறிக்கும் தப்பி தவறி கூட டிஸ்க் ஜீரோவை செலக்ட் பண்ணி எந்த ஒரு கமெண்டும் டைப் பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா அது உங்கள் ஹார்ட் டிஸ்கை பாதிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கூட ஏற்படும் நமக்கு தேவையான டிஸ்க் ஒன்னை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டிஸ்க் ஒன்னை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு கமெண்ட் ப்ராம்ட்டில் செலக்ட் டிஸ்க் ஒன் அப்படின்னு டைப் பண்ணிக்கோங்க டைப் பண்ணி என்ட்ர ப்ரெஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்க் ஒன் இஸ் நவ் த செலக்டட் டிஸ்க் அப்படின்னு உங்களுக்கு காட்டும் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஸ்பேஸ் டிஸ்க் ஸ்பேஸ் கிளியர் ஸ்பேஸ் ரீட் ஒன்லி அப்படின்னு டைப் பண்ணிக்கோங்க டைப் பண்ணிவிட்டு என்ட்ர ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்க் ஆட்ரிபியூட்ஸ் கிளியர்டு சக்ஸஸ்ஃபுல்லி அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ் வந்திருக்கும் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த கமெண்ட் ப்ராம்ட்டை எக்ஸிட் கொடுத்து வெளியே வந்துக்கோங்க இந்த மெத்தடை ட்ரை பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட பென் டிரைவில் எந்த ஒரு சேஞ்சஸ்மே நடக்கல அதுக்கு பதிலாக எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி தான் அந்த ப்ராப்ளம் மறுபடியும் அதே டிஸ்க் ரைட் ப்ரொடக்டாட்டுங்கிற ப்ராப்ளம் தான் வந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு ஆனால் இதே ப்ராப்ளம் மற்றவங்களுக்கு இந்த மெத்தட் சப்போர்ட் ஆகி சக்ஸஸும் ஆகிருக்கு அடுத்ததாக பார்க்க போகிற ரெண்டாவது மெத்தடில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ரெஜிஸ்டர் ஃபைல்ஸில் சில சேஞ்சஸ் பண்ணுறது மூலமாக இந்த ப்ராப்ளமை நம்மளால் சால்வ் பண்ண முடியும் அதுக்கு உங்களோட கம்ப்யூட்டரில் சர்ச் பாக்ஸ் போய்க்கோங்க அதில் ரன்னு டைப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ரன் பாக்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் ரெஜ் எடிட் அதாவது ஆர்இஜிஇடிஐடின்னு டைப் பண்ணி என்ட்ர ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த விண்டோவில் லெஃப்ட் சைடில் நிறையா ஃபோல்டர் ஐக்கான் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் ஹெச் கி லோக்கல் மிஷின் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ஆப்ஷனை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கோங்க லோக்கல் மிஷின் ஆப்ஷனை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கீழே சிஸ்டம்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதில் கீழே பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் கண்ட்ரோல் செட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ஆப்ஷனை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கோங்க கண்ட்ரோல் ஆப்ஷனை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கீழே வத வதன்னு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அதில் ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ் பாலிசிஸ் அப்படின்னு எதுவும் ஆப்ஷன் இருக்கான்னு பாருங்கள்
ஃபோல்டர் நேமே சேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரைட் சைடில் வந்து எம்டி ஸ்பேஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு நியூங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா கீழே தேர்ட்டி டூ பிட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்னு ஒரு ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இது நம்ம எதை பேஸ் பண்ணி கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களோட சிஸ்டம் ஓஎஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த பிட்டில் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்காங்க அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா மை கம்ப்யூட்டர் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க மை கம்ப்யூட்டரில் கம்ப்யூட்டருங்கிற ஆப்ஷன் வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணிக்கிட்டிங்கனா கீழே வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டம் டைப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உங்களோட ஓஎஸ் தேர்ட்டி டூ பிட்டா இல்லை சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்டா அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அதை நீங்கள் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அந்த ப்ளேஸுக்கு வாங்க ஸோ இப்போ ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நியூ கீ கீழே இருக்கிற ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட சிஸ்டம் தேர்ட்டி டூ பிட்டாக இருந்தால் தேர்ட்டி டூ பிட்டோட ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணுங்கள் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்டாக இருந்தால் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்டு ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைல் வந்து அதில் க்ரியேட் ஆயிருக்கும் ஸோ அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நியூ வேல்யூ ஹேஷ் ஒன் அப்படின்னு வந்து க்ரியேட் ஆயிருக்கும் இப்போ நம்ம இந்த ஃபைலோட நேமையும் வந்து ரீநேம் பண்ணி ஆகணும் ஸோ அதுக்கு ரைட் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு கீழே ரீநேம் ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம பண்ண வேண்டிய சேஞ்ச் பண்ண வேண்டிய நேம் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு தான் இந்த ஃபைலோட நேம் வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும் ஸோ ரைட் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்ட்டு ஃபுல் ஸ்மால் லெட்டரில் ஸ்பேஸ் விடாமல் டைப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த ஆப்ஷனை டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு சின்ன விண்டோ வந்து ஓப்பன் ஆகும் அதில் ஹெக்ஸா டெசிமில் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ அப்படின்னு டிஃபால்ட்டாகவே செட் ஆகிருக்கும் ஸோ ஜீரோ அப்படின்னு தான் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ஜீரோ எதுவும் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டாம் சப்போஸ் வேறு நம்பர் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஜீரோன்னு சேஞ்ச் பண்ணிட்டு ஓகே பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே கொடுத்து சேவ் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களோட சிஸ்டத்தை ஒன்ஸ் வந்து ரீஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க ரீஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களோட பென்ட்ரைவை போட்டு யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் மேபி உங்களுக்கு ஒர்க் ஆக சான்சஸ் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணி ஃபெயிலியர் ஆனவங்களுக்கு இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் மூணாவது மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் மூலமாக பென்ட்ரைவை ஃபார்மெட் பண்ணுறது இந்த யூஃபிக்ஸ் டூ அப்படிங்கிற சாஃப்ட்வேர் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து ஹெச்பிபிஎன்ஒய் பென்ட்ரைவை தான் ஃபார்மெட் பண்ணுது அப்படின்னு இதிலே கொடுத்துருக்காங்க இது எல்லா பென்ட்ரைவுக்கும் சப்போர்ட் ஆகாமல் கேட்டால் என்னால் கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இந்த சாஃப்ட்வேரை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கான லிங்க்கை கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் மறக்காமல் செக் பண்ணி போய் பார்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த அப்ளிகேஷனை ரன்னஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் கொடுத்து ரன் பண்ணலாம் இந்த சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சின்ன பாக்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இதில் லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஐ அப்படிங்கிற கால் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க சப்போஸ் உங்களோட கம்ப்யூட்டரில் நீங்கள் ரெண்டு பென்ட்ரைவ் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிங்க அப்படின்னா எந்த கோலனில் அந்த பென்ட்ரைவ் இருக்குன்னு மறக்காம செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது ரைட் சைடில் ரெக்கவரி அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணுங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பென்ட்ரைவில் இருக்கிற ஃபைலை வந்து நாங்கள் வந்து எரேஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ பேக்கப் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஆப்ஷன் கேட்டிருப்பாங்க நம் எஸ் கொடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த ப்ராசஸ் வந்து ரன் ஆக ஆரம்பிக்கும் இதில் எப்போ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பென்ட்ரைவ் பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க ஃபார்மெட் பண்ணி புது பென்ட்ரைவாக கிடச்சிரும் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தா அந்த ரெண்டு மெத்தடிலுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரைட் ப்ரொடக்டட் அப்படிங்க ப்ராப்ளம் மட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சால்வ் ஆகும் ஆனால் இந்த மெத்தடில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பென்ட்ரைவ் வந்து முழுக்க முழுக்க ஃபார்மெட் பண்ணுறதுனால உள்ளே இருக்கிற ஃபைல்ஸை வந்து மறக்காமல் பேக்கப் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட் ஆகி ரெக்கவரி டிவைஸ் பாஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஓகே கொடுத்துட்டு நம்ம வெளியே வந்துக்கலாம் இதுக்கப்புறம் நம்மளோட பென்ட்ரை வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட பென்ட்ரை வந்து ஃபுல்லாகவே ஃபார்மெட் ஆகி ஒரு புது பென்ட்ரை மாதிரி ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக கிளீனாகி வந்திருக்கு ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வந்த அந்த டிஸ்கிரைட் ப்ரொடக்டட் அப்படிங்கிற ப்ராப்ளம் இனிமேல் இந்த பென்ட்ரைவில் வர சான்சஸ் இல்லை இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்பர் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ண ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதே மாதிரியான ஒரு நல்ல இன்ஃபர்மேஷனோட உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களுக்கு விடைபெறுவது வெங்கடேஷ்